ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവമാണ് വിവിധ കാലാവസ്ഥകളും ആയിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് ത്വക്കിൽ രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ത്വക്കിന് പ്രതിരോധ ശക്തി കുറയുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓരോ ശരീരത്തിനാകപ്പാടെ ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തിയുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക രോഗ പ്രതിരോധ ശക്തിയുണ്ട് കണ്ണിന് പ്രതിരോധ ശക്തി കുറയുന്ന അവസരത്തിലാണ് കണ്ണിന് അസുഖം വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ത്വക്കിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി നിലനിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പല ഉപായങ്ങളും പല മാർഗങ്ങളും പല ചികിത്സാ രീതികളും ആയുർവേദത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും സാധാരണ ആൾക്കാർ ത്വക്കിനെ പരിരക്ഷിക്കാനായി ഒരു ചികിത്സാ രീതികളും ആരോഗ്യമുള്ള അവസ്ഥയിൽ ചെയ്യാറില്ല ആ ഒരു നെഗ്ലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപേക്ഷാ മനോഭാവമാണ് ശരിക്ക് ത്വക്ക് രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ത്വക്ക് രോഗമാണ് തലയിൽ ധാരാളം താരനുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അതിന് ഡാൻഡ്രഫ് എന്ന് പറയും അതിങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു തരം ഡെഡ് സെലസാണ് അതിങ്ങനെ ധാരാളമായി കൊഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അതൊരു രോഗമായി മാറുന്നു അത് തലയിൽ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തലമുടി കൊഴിയാൻ ഇട വരുന്നു അങ്ങനെയെല്ലാം പല വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഈ അവസരങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായ ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇവയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാൻ കഴിയും ആയുർവേദത്തിൽ അതിന് ശരിയായ ഒരു ചികിത്സാ വിധി നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശരീരത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ആരോഗ്യം ത്വക്കിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ത്വക്കിന് ആരോഗ്യം വരുമ്പോൾ ശരീരത്തിനും അതിൻ്റേതായ ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിലേ ത്വക്ക് രോഗം മാറുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം രക്തദുഷ്ടിയാണ് ഈ രക്തധാതുവും പിത്തദോഷവുമായി ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് പിത്തദോഷത്തിൻ്റെ ശം ശോധന ചികിത്സയായ വിരേചനം അല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കുക എന്നതിന് എന്നുള്ള ചികിത്സാ രീതിക്ക് ത്വക്ക് രോഗങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ രക്തദുഷ്ടി മാറ്റാനായിട്ട് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ത്വക്ക് രോഗങ്ങളിൽ വിധിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക മാണിഭദ്രഗുണം അവിപത്ത് ചൂരണം തുടങ്ങിയ ചില പ്രത്യേക വിരേചനങ്ങൾ ഔഷധങ്ങളുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് സാധാരണഗതിയിൽ നിന്ന് വയറിളക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഒരു ശരീരശുദ്ധി ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും വരുത്തിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഔഷധങ്ങൾ സേവിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കഷായങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം നെയ്യ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പുറമേയുള്ള ചില ലേപനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഏതാ ഏതെല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ ശരീരശുദ്ധി വരുത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്ന ഈ ഡാൻഡ്രഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഈ തലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ത്വക്ക് രോഗത്തിന് ശരിക്കും താരൻ എന്നുള്ള ഈ അസുഖത്തിന് നന്നായിട്ട് മാണിഭദ്ര കുടുംബമോ മറ്റോ കഴിച്ചോ ഒന്ന് വയറിളക്കിയതിന് ശേഷം ദിവസേന മഹാദിക്തകം നെയ്യ് സേവിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് മഹാദിക്തകം നെയ്യ് സേവിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില പഥ്യക്രമങ്ങളുണ്ട് ഈ സമയത്ത് പൊതുവേ ത്വക്ക് രോഗങ്ങളിലൊക്കെ പഥ്യമായിട്ട് പറയുന്ന നാല് വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ഉദ ഒന്ന് തൈര് അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഉഴുന്ന് എള്ളെണ്ണ ഇത് നാലും നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം തൈര് കഴിക്കേണ്ട അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് മോര് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ എള്ളെണ്ണ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ദോശ ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റും നമുക്ക് വെളിച്ചെണ
മീൻ തീരെ മത്സ്യം ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഏത് തൊക രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുമ്പോഴും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ചില പഥ്യക്രമങ്ങളോടുകൂടി മഹാദുക്ത നെയ്യ് ദിവസേന ഉപയോഗിക്കുന്നത് ത്വക്കിൻ്റെ സൗകമാര്യത്തിനും ത്വക്കിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും വളരെയേറെ നല്ലതാണ് ഏത് ദോഷാവസ്ഥയിലും ഈ നെയ്യ് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും ഈ നെയ്യിന് ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ട് താൻ അപ്പോൾ ഈ നെയ്യ് സേവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ തലയിൽ എന്തെങ്കിലും ലേപനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഡാൻഡ്രഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ താരൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ മുടി കൊഴിച്ചിലും കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തൈലം തുത്തൂര പത്രാദി എന്നൊരു വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് കാച്ചുന്നത് എണ്ണയിലല്ല കാച്ചുന്നത് എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഈ തുത്തൂര പത്രാദി അത് ഉമ്മത്തിൻ്റെ സ്വരസം എടുത്തിട്ട് അത് തന്നെ കലക്കമായിട്ട് ചേർത്ത് കാച്ചുന്ന ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇത് ഈ പ്രത്യേക രോഗത്തിന് വളരെയേറെ യോജിച്ചതാണ് ഇത് പെരട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് തല ഓട്ടിയിലിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുടി ഇഴകളിലിങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഔഷധം ഉപയോഗിച്ച് ആ എണ്ണമയത്തെ കഴുകിക്കളയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഔഷധ താളി എന്ന് തന്നെ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല താളി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നെല്ലിക്ക തന്നെയാണ് നെല്ലിക്ക ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കിട്ടുന്ന കാലാവസ്ഥയാണ് ഈ അവസരത്ത് വാങ്ങിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഉണക്കുന്നു അതിനുശേഷം അത് പോ അത് മുറ അത് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ചതച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ കുരു കളയുന്നു ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ പൊടിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നു ഈ പൊടിച്ച് സൂക്ഷിച്ച നെല്ലിക്കയുടെ ചൂർണം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലാക്കി തലയിൽ തേച്ച് കുളിക്കുന്നത് ശരിക്കും മുടിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടോണിക്കാണ് നല്ലൊരു ഹെയർ ടോണിക്കാണെന്ന് മാത്രമല്ല അത് തലയിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തൊഗ് രോഗങ്ങൾക്കും വളരെ ഹിതമാണ് ഇത് വേറെ രീതിയിലും ചിലർ ചെയ്യാറുണ്ട് നെല്ലിക്ക കുറച്ച് നെല്ലിക്ക എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് തല കഴുകും അതും തെറ്റില്ലാത്തൊരു രീതിയാണ് ആ വെള്ളം തല കഴുകാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ഔഷധ സമ്പുഷ്ടമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല പല തൊഗ് രോഗങ്ങൾക്കും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചികിത്സാ രീതി അതായത് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാണിഭദ്ര കുളം കഴിച്ച് വയറിളക്കുക നിത്യേന മഹാദുക്തകം നെയ്യ് സേവിക്കുക ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പഥ്യക്രമങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ തുത്തൂരപത്രാദി വെളിച്ചെണ്ണ തലയിൽ തേച്ചതിന് ശേഷം ഈ നെല്ലിക്ക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ കഴുകിക്കളയുകയും ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്രയോഗം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം ചിലപ്പോൾ തുടരേണ്ടി വന്നാലും സാരമില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും തൊക്കു രോഗങ്ങളിൽ അകത്തേക്ക് സേവിക്കാനുള്ള മാണിഭദ്രകുളം എന്ന ലേഹ്യത്തിന്റെ നിർമ്മാണമാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മാണിഭദ്രകുളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കഷായങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇതിന്റെ പൊടിമരുന്നുകളായി വരുന്നത് വീഴാലരി നെല്ലിക്ക കടുക്ക തൃകോൽപൊക്കൊന്ന എന്നിവയാണ് യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള ശർക്കര പാവ് കാച്ചി ഈ പൊടിമരുന്നുകളും ചേർത്ത് ലേഹ്യമാക്കി എടുക്കുക വൈദ്യ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമുള്ള പഥ്യം നോക്കി മാണിഭദ്രകുളം ഒരു മാസം സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊക്കു രോഗങ്ങളായ കുഷ്ടം ശുത്രം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ചുമ ശ്വാസംമുട്ട് വയറുവീർപ്പ് അർശസ് എന്നിവയെ ശമിക്കും മാണിഭദ്രകുളത്തിന് ഇങ്ങനെ പേര് വരാൻ പിന്നിലൊരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് ഈ വക രോഗങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടി മരിക്കാനായ ഒരു സന്യാസിക്ക് മാണിഭദ്രൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു യക്ഷൻ നിർദ്ദേശിച്ച ഫലസിദ്ധിയുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ് മാണിഭദ്രകുളം വർഷകാലം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന മഞ്ഞുകാലം ത്വക്കിന് തീരെ യോജിച്ച കാലാവസ്ഥയല്ല അപ്പം ആ സമയത്ത് ധാരാളം തൊഗ് രോഗങ്ങൾ വരാനിടയുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തൊഗ് രോഗമാണ് ആയുർവേദത്തിൽ വിപാദിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം കാലിൻ്റെ വെള്ള വെള്ളഭാഗത്ത് കാലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വിണ്ട് കയറുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ചിലർക്കത് കയ്യിൻ്റെ വെള്ളഭാഗത്തും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ശക്തിയായ വേദനയുണ്ടാകും അതുപോലെ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ചില ആളുകൾക്കത് പൊട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും പഴുപ്പ് പോലെ വരാറും ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിലൊക്കെ 
Sahara Nagadi, Oinment, Verity, Adene Mati, O Petan the Kairichalayan, Oka and Argo Sravikar. Shapini to wind to mother on the Randa Aisha, the Rikari Aranda, wind to Marand. Tanela, Itamana take him Aria, Adata Manu are the wind to Marinji. We then do Shasha the Periharam, Ayurthana, Nordeshika, Kari. E. Vipadiga and the Rogam, Bodhavi Ruata, Kapa, Athikam and Roga Maita Vichirikin. Either a port, Prathana item went to the Akal in the Pagate, Adipagate, Rutia, Suchikia in the Lana, Etum Prathana item, the Mulachay under the Api of Serta Chaya, Sathara and Nardeshika or other Tripella, Kadaka, Nilika, Tandi Kadar and Tripella. E Tripella, Kashaya, Mika, Pudita, Kapiundaka, Orang bakat itu lori cipta dua kali lalu ada mukti berikan. Orang patu minit itu ada dua dua mukti berikan. Orang orang itu ni suhdi beri orang orang itu anu bahasa unda agak diri kiri. Angin ada orang orang yang ada orang sahaja yang kita sertic sertic ini selesa. Adi yang pernah jawab orang orang yang tengah ini orang orang yang cari orang suhdi cikiga. Pine ini berindi orang manjista di bawah orang manjista di kasaya mahadikta orang ini orang orang yang orang orang usaha orang orang yang orang orang yang selesa orang Tukkini kita mahaya, awusat anggal, ubiyogi kian cehiga. Oru naalu anjod busan kariyimbo, idinte i using nala sabawa da. Idu pranatil nindu poti eri kinnna oru sabawa ka mari kariyne. Adu korchi dry ayi kariyimbo, nalla sterile ayi thala thuni kor gundu brutti ayi thay jalamsho ka opi kalan jeni sesam. Jiwan tiyadi amakap endu varani remerendu. Jiwan tiyadi amakap endu varai na i oil mende. Idu oil mende boi ani rikya ayi remerendu. Apo ini oil mende diwasa ini peritega, ini terperak kaca itu kal kariga, oil mende peritega, aduh orang mahadikta nayi kariga, ingen ini cerapu, orang orang itu masam ubiyogi kian gel, ini rogatte purna mai itu nama kita matan kari, pinir dulu manjiga alat cerapu, awat tik kaya diri kian borum sahte dende, apa hari ini le ini rogatte nama kita Ini selesa, nama kita cari itu dengan itu, nari kari kian kari. Apa ini 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 lala, walau ada ceria macam ni kan? Saya cakap, orang orang itu masa tu, ke ubiyogi kendi beri benda itu, orang ubiyogi cara itu, orang itu dengan itu, purna shamanam kitten itu mana. Tukur orang orang, atau ayurved vidhi pragaya mula, pada ni tu darap. Kusta rogan lalat cikil seke awisya maya, awusha dengan lalat nirmana mana kana ambon ada. Adi mahatikta greda tinde nirmana ingin anam noka. Ini ni awisya maya ceri bagal, elam palatoli, parpada gapulle, kuda gapalatoli, kadgarohni, wayamb, kadka, nellikya, tanikya, padimugam, panada kerang, manyal, mara manyal, iratti maduram, tippali, ati tippali. Vaping doli, canda na cilu, kartu velleri, kuda gap paleri, cipta mrada, ramacham, pering gurumba, shadaveri, pada velam, ada lodagam, adi vidayam, muttengya, bremmi, kodi tuwa, kiri ata, endingene muttotunu drevengal ceri nadaan. Ini muttotunu drevengal kuda ade, pachen nelike, namlu biyoyikin nanda. Ini muttotunu drevengal. Eti reti bela tila kasaiam je. Iba tanne kalka mahi cerita yoga til parne pragaan mula neyum. Adi ni reti pachen neli kem cerita neyi gaci edga. Mahatikta gradam, pitta jagustam, visarpam, nadi vranam, gulmam, netra donglai timiram, visobadram. Ini mekin algau nda dana. Tokri orang orang kuda de, manusi gar orang orang lom abas mahi reti lom ini neyi sevi kya nda dana. Negeri itu korai ahli kan negara, suri prakasa melakukan itu, tokinya antara kita kerana malah, pertengah itu, Greece mana itu, alanggil banyak kali itu. Padu untuk veil, nama kita melakukan itu, nalar dana. Syarikat itu ada pala, syarikat itu nuli nula salah pala rasa perwatahan orang itu veil, awisnya mana. Apo, adu untuk rawil itu, ambat ini se, mumbal lah veilum. Ira wajin negara anjir mana kita selesa mana lah veil, kolan itu, yoji cerita itu mana, parah itu. Pasai, ini ni dah ini lah veil kolan itu, pala pala. Skin tanning, ada ni, tuh lebih permai, satu discoloration, orang ramai tiada sama erita, erita erita ada. Paling ada orang, ini satu skin, satu sun, satu sunlight allergy, yang dalam ini dia lakukan ini, parah ada. Allergy yang itu parah ini seri, ada, ada orang yang beli orang ada, seluruh kemasan doa mereka, seluruh kemasan tidak, apabila itu mana manusia kap, nama kita badan, 
ആ സൂര്യപ്രകാശത്തോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു വസ്തുതയായ കാര്യം അതാണ് അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയെ നേരെയാക്കുക ആ പെർവേർട്ടഡായ ആ കാര്യത്തെ നേരെയാക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ആയുർവേദത്തിലെ അതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സാ തത്വം അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള രക്തശുദ്ധികരങ്ങളായ വിരേചനം അതുപോലെ തന്നെ മഹാദിക്ത നെയ്യ് കഴിക്കുക എന്നതൊക്കെ കൂടാണ്ട് പ്രത്യേകമായ ചില സ്കിൻ ലേപനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മുമ്പൊക്കെ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മഞ്ഞൾ അരച്ച് ശരീരത്തിൽ പുരട്ടിയിരുന്നു ഒരു പരിധിവരെ മഞ്ഞൾ അരച്ച് പുരട്ടുന്നത് നല്ലതാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല ഈ പക്ഷേ മഞ്ഞൾ ചേർന്ന ചില ആയുർവേദ ചേരുവകൾ ചില യോഗങ്ങൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ദിനേശവല്യാദി വെളിച്ചെണ്ണ അതുപോലെ നാൽപ്പാമരാദി വെളിച്ചെണ്ണ ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിൽ പുര പുരട്ടി കുളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നല്ലതാണ് അതുകൂടാണ്ട് നമ്മൾ തേച്ച് കുളിക്കുന്നതിനായിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ സ്കി തൊലിപ്പുറമയുള്ള എണ് എണ്ണ എണ്ണ എണ്ണമയം മുഴുവൻ കളയുന്നതിനുള്ള സ്നേഹാംശം മുഴുവൻ കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള സോപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതിന് പകരമായിട്ട് ഈ കുളിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുർവേദ ചില സ്നാന ചൂർണ്ണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊരു വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു ചൂർണമാണ് നിമ്പാതി ചൂർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിമ്പാതി ചൂർണം മോരിൽ ചേർത്ത് കുഴയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് തേച്ച് കുളിക്കുന്നത് സ്കിന്നിന് വളരെ ഹിതകരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സൺലൈറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സ്കിൻ ടാനിങ്ങിന് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഔഷധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നു അതിനകത്ത് യാതൊരു കെമിക്കൽസും ചേരുന്നില്ല യാതൊരു രാസപദാർത്ഥങ്ങളും ചേരുന്നില്ല അത് തൊലിക്ക് വളരെ യോജിച്ചതുമാണ് അത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ത്വക്കിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കും ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സൗകര്യമുള്ള ത്വക്കിനെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും രോഗാവസ്ഥയിൽ മാത്രമല്ല ആരോഗ്യ ഉള്ള അവസ്ഥയിലും ത്വക്കിൻ്റെ പരിരക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പരിശോധനകളും വലിയ വലിയ ഔഷധങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന പച്ചമരുന്നുകളുടെ സാധാരണ ചെടികളുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ടിട്ട് വളരെ പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയും അവയെ തിരിച്ചറിയുക അതിനെ വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ആവശ്യം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ചു വീടിന് ചുറ്റും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ചില ഔഷധങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം തുമ്പ ആടലോടകം പനിക്കൂർക്ക തുളസി വേപ്പ് പച്ചമഞ്ഞൾ മുത്തങ്ങ മുക്കുറ്റി ഇത്തരം ഔഷധങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ വീടുകളുടെ നാല് വശവും കണ്ടുവരുന്നവയാണ് പറമ്പും സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സസ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് ഇവയെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് അവയുടെ വളരെ ലഘുവായ ഉപയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം തുമ്പ ചിങ്ങമാസത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പറമ്പുകളിൽ വളരുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് തുമ്പപ്പൂ കൊണ്ട് അത്തമിടുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഇന്ന് അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും തുമ്പ സാധാരണ പറമ്പുകളിലൊക്കെ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരൗഷധിയാണ് ഇത് വിട്ടുമാറാത്ത പനിയുടെ അവസ്ഥയിൽ ഇതിൻ്റെ കഷായവും സ്വരസവും പിടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ ചാറും അത് കഷായം വെച്ച് കഴിക്കുന്നതും വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലുപരിയായിട്ട് തുമ്പ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ ചാറ് മൂക്കിലൊഴിക്കുന്നത് ജോണ്ടീസ് വന്നിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ മഞ്ഞ നിറം മാറാതെ നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്രദമായി കാണുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് പനിക്കൂർക്കയും അതുപോലെ തന്നെ വീടുകളിൽ ചെടിച്ചട്ടികൾ മാത്രം ചെടികൾ വളർത്തുന്ന വീടുകളിൽ പോലും ഉള്ള ഒരു ഔഷധച്ചെടിയാണ് ഇത് ഞവര എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ ചാറ് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കുണ്ടാക്കുന്ന പനിക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ് വളരെ ഇൻഫെൻറ്റ് സ്റ്റേജിൽ വളരെ കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഞവർ വാട്ടി പിഴിഞ്ഞ ചാറ് നാലും അഞ്ചും തുള്ളി വീതം കുറച്ച് സമയം ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന പനിക്കും വയറിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും നല്ല പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഔഷധിയാണ് ചുവന്ന തുളസി 
എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ദ്രവ്യമാണ് ഔഷധമാണ് ഈ ചുവന്ന തുളസി പലതരത്തിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു ഉപയോഗമാണ് ചുമയ്ക്കുള്ളത് ചുമന്ത തുള തുളസിയുടെ വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ ചാറ് തേനോ കൽക്കണ്ടമോ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചുമയ്ക്ക് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും ഒപ്പം തന്നെ മൂക്കൊലിപ്പ് തുമ്മൽ മുതലായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചുവന്ന തുളസി ഇട്ട ജലം കൊണ്ട് ആവി കൊള്ളുന്നതും ഏറ്റവും പ്രയോജനമാണ് മഞ്ഞൾ നമ്മളുടെ വീടുകളിലെല്ലാം സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ പദാർത്ഥമാണ് ഇതിൻ്റെ ഔഷധം ഔഷധഗുണം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പച്ചമഞ്ഞളും വേപ്പിലയും പച്ചമഞ്ഞളും തുളസിയിലയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ലേപനങ്ങൾ വിഷത്തെ സ്ഥാനികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വിഷപ്രഭാവങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിനും ആ രീതിയിലുള്ള ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് ശാന്തത ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആടലോടകം സാധാരണ എല്ലാ വീടുകളിലും തന്നെ കാണുന്ന ഒരു ഔഷധച്ചെടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ചുമയിലും ശ്വാസത്തിൽ ശ്വാസരോഗത്തിലുമാണ് ചുമയുള്ളപ്പോൾ ആടലോടകം വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരിൽ തേൻ ചേർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടി ചേർത്തോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന കഫ് സിറപ്പുകളിൽ പലതിനേക്കാളും ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു ഔഷധമാണ് മുത്തങ്ങ വെളുത്ത പൂവോടുകൂടി നമ്മുടെ ഒക്കെ മുറ്റത്ത് പറിച്ചാലും പോകാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് മുത്തങ്ങ മുത്തങ്ങ യുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മുത്തങ്ങ കിഴങ്ങാണ് ആ മുത്തങ്ങ കിഴങ്ങ് വളരെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള പദാർത്ഥമാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഔഷധങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ രീതി നോക്കുമ്പോൾ മുത്തങ്ങ നന്നായി ചുരണ്ടി അതിനെ നന്നായി ചതച്ച് പാലിലോ കിട്ടുമെങ്കിൽ ആട്ടിൻ പാലിലോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ക്ഷീരപാക വിധി വെള്ളം ചേർത്ത് പാലളവാക്കി വറ്റിക്കുന്ന രീതിയിൽ അഞ്ചോ ആറോ ഗ്രാം മുത്തങ്ങ ഒരു അമ്പത് മില്ലി പാലിനകത്ത് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് അതിനെ കിഴി കെട്ടിയിട്ട് തിളപ്പിക്കാം നേരിട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിനെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ച് അരിച്ചെടുത്ത് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്ത് സ്വാദായിട്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്ന വയറുവേദനയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃമിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒക്കെ തന്നെ മാറുവാൻ ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു ഔഷധമാണ് മുക്കുറ്റി ഓണത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് മുക്കുറ്റി മഞ്ഞപ്പൂവോടുകൂടി വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുക്കു മുക്കുറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓണക്കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും കിട്ടാത്ത ഒരു പ്ലാൻ്റ് അല്ല ഒരു ഔഷധച്ചെടിയല്ല മുക്കുറ്റി ഏറ്റവും വിഷപ്രഭാവമുള്ള വിഷപ്രഭാവത്തെ ഹനിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഔഷധിയാണ് കടന്നൽ പോലെയുള്ള കീടങ്ങൾ കടിച്ചാൽ തേനീച്ചകൾ കടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നീര് വരികയും ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുവപ്പും വേദന ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുക്കുറ്റി സമൂലം എന്നുവെച്ചാൽ വേരുൾപ്പെടെ അരച്ച് നന്നായിട്ട് കൽക്കനാക്കി ആ ഭാഗത്ത് പൊതിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നീര് ശമിക്കുകയും വിഷത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം വളരെ കുറയുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വളരെ ഇനിയും ധാരാളം ചെടികളുണ്ട് ഈ ചെടികളെ ൻ്റെ ഉപയോഗം മനസ്സിലാക്കി ചെറിയ ചെറിയ ഉപായങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് വലിയ വലിയ വേദനകളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശമിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അറിവ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും Yeah.